நான்கு ஹலீஃபாக்கள அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு விட்டுட்டு போனாங்க அபூபக்கர் உமர் உஸ்மான் علی রাদিয়াল্লাহு அன்ஹும் அஜ்மஈ நான்கு பேர் விட்டுட்டு போய் இருக்காங்க 30 வருஷம் நான்கு பேர் ஹலீஃபாத்து பண்ணி இருக்காங்க ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் சரியா இப்ப என்ன சொல்றாங்க ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னுடைய சுன்னத்தை நீங்க பின்பற்றுங்க எனக்கு பிறகு இந்த நேர்வழி பெற்ற நேர்வழியில் நடந்த நேர்வழி காட்டப்பட்ட இந்த ஹலீஃபாக்களுடைய சுண்ணத்தை வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பலமா பிடிச்சுக்கோங்க கடவாய் பல்லால கவி பிடிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க நம்ம என்ன கேட்கிறோம் மீலா அது கொண்டாடுறீங்களா எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்களும் கொண்டாடுறோம் சரியா எங்களுக்கு மீலாது கொண்டாடுறதுல தான் ரசூல்லாவுடைய முகபத் இருக்கு ரசூல்லாவுடைய முகபத் உள்ளவங்க மீலாது கொண்டாடணும் சரியா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன கேள்வி கேட்குறோம் ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மீது அபூபக்கர் அது எல்லாகும் அணுகு அவர்களை விட எனக்கு முகபத் அதிகமாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா உங்களுக்கு அவங்கள விட முகபத் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா அல்லது முகபத் இருந்துச்சு மீலாது கொண்டாடணுங்கிறது அபுபக்கருக்கு தெரியும் ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் வேற காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார்னு சொல்ல வரீங்களா ரசுல்லாவுடைய முகபத்தில் மீலாது இருக்கு மீலாதுல ரசுல்லாவுடைய முகபத் இருக்குன்னா அதை விட பெரிய காரியம் அபுபக்கருக்கு என்ன இருந்துச்சு சொல்லுங்க அதாவது எல்லாம் சொல்லுங்க கேட்கணும் பீர்பாய் சும்மா தலையாட்டக்கூடாது புரிஞ்சு காட்டணும் தப்பா இருந்தால் கேட்டுடணும் பாய் நீங்கள் தப்பு தப்பாக சொல்லிட்டு சொல்லிடணும் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது என்ன என்ன கேட்குறேன் மீலாது சுன்னத்து உள் ஜமாத்து மீலாது கொண்டாடணும் சுன்னத்து உள் ஜமாத்துக்கு அடையாளம் என்ன ஆ மீலாது கொண்டாடணும் சுன்னத்து உள் ஜமாத்துக்கு அடையாளம் என்ன மௌலூது ஓதணும் சுன்னத்து உள் ஜமாத்துக்கு அடையாளம் என்ன எல்லா பாத்தியா ஓதணும் பாத்தியான்னு என்ன தெரியுமா அல் ஃபாத்திஹா அதை மக்கள் வந்து தமிழில் எழுதி பாத்தியா பாத்தியான்னு ஓதுறாங்களோ அதனால நானும் பாத்தியான்னு சொல்கிறேன் நான் பாட்டுக்கு அல் ஃபாத்திஹான்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க தஜி இது படி இது வேற அது வேற நினைச்சுப்பீங்க அதனால தான் நானும் உங்கள் மொழியிலேயே பாத்தியா பாத்தியாங்கிறேன் புரியுதா புரியுதுங்களா இப்போ இப்படி மௌத்தா போனால் இத்தனை பாத்தியா ஓதணும் கல்யாணம்னா இத்தனை பாத்தியா அப்புறம் வந்து கு வீடு குடி போனால் இந்த பாத்தியா அப்புறம் கடை குடி போகிறதா இந்த பாத்தியா கப்பலுக்கு ஏற்றுறதா இருந்தால் அந்த பாத்தியா இப்படிலாம் இருக்கேன் நான் என்ன கேட்குறேன் சரிப்பா சஹாபாக்கு நான் ஹரிபாக்கள் இருக்காங்கல்ல யாராவது ஒருத்தர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு சொல்லு இதாங்க நமக்கு மத்தியில் இதான் நிறுத்துகிறோம் விடுங்க உங்களுக்கு எங்களுக்கு எந்த தனிப்பட்ட கோபமும் கிடையாதுங்க அதான் சொன்னேன் யாரும் நமக்கு வேண்டாதவங்களும் கிடையாது எல்லாரும் நமக்கு வேண்டியவங்க எங்களுக்கு என்ன செய் மார்க்கம் என்று நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்தால் இது தீன் இதை செஞ்சா நன்மை இதை செஞ்சா முஸ்லீம் இதை செஞ்சா சுனத் ஜமாத் இதை செஞ்சா சொர்க்கம் இது அல்லாவுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு காரியத்தை செய்தால் எங்களுக்கு ரசுல்லாவுடைய சுண்ணத்தில் ஆதாரம் இல்லையா நான்கு ஹலீஃபாக்கள் யாராவது ஒருத்தங்க செஞ்சதா எங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பை ஒரு ஆதாரத்தை கொடுத்துருக்கு நாங்கள் செஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த நாலு ஹலீஃபாக்கள் தப்பு பண்ண மாட்டாங்க மார்க்கத்தில் அவங்க இஷ்டத்துக்கு எதையும் பூத்த மாட்டாங்க அப்படி அவங்களே தப்பு பண்ணாலும் இருக்கிற சஹாபாக்கள் கையை பிடிச்சி திருத்திடுவாங்க அதான் வித்தியாசம் சகாபாக்கள் தவறில் இருந்தார்கள் அவர்களது தவறை அவர்களுடைய தோழர்கள் திருத்தி கொடுக்கவில்லைன்னு சொல்லிட்டு யாரும் ஒருத்தர் கூட ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியாது அவங்க தப்பை செய்ய மாட்டாங்க நாங்க சொல்லல அவங்க தப்பு செய்தால் இருந்தவர்கள் கையை பிடிச்சி திருத்திருவாங்க விடமாட்டாங்க தப்புல இன்றைக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் இவ்வளவு தெளிவா ரசூல் சுல்லா அலிசன் சொன்னாங்க எனது சுண்ணத்தை பின்பற்றுங்கள் நேர்வழி பெற்ற நேர்வழியில் நடந்த நான்கு ஹலிஃபாக்களுடைய சுண்ணத்தை பின்பற்றுங்கள் நாங்க அதுவும் எப்படி தமசகூபியா அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சுங்க அது அலைஹா பின்னவாஜி கடவாய் பற்களால் கப்பி பிடியுங்கள் ஒய்யாக்கும் உமூர் அவர்களுக்கு பின்னால் மார்க்கத்தில் உருவாக்கப்படுகின்ற விஷயங்களை விட்டு நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் வழிகெடுங்க இவ்வளவு தெளிவா 
செவிடன்ட்டு சொன்னா கூட அவனும் கூட காதல உழுந்துருக்குங்க இவ்வளவு தெளிவா ரசூலா இஸ்லா அலி செல்ல சொல்றாங்க எனது நான்கு ஹலீஃபாக்களுக்கு பின்னால் இந்த மார்க்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட எல்லாம் பிதாத்துனாங்க இப்ப கேளுங்க மீலாது எந்த காலத்துல வந்துச்சு சொல்லு நம்ம மீலாதுக்குள்ளார என்ன செய்யறீங்க ஏது செய்யறீங்க அத பத்தி எல்லாம் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை விடுங்க அதெல்லாம் ரெண்டாவது பார்த்து இந்த மீலாது எந்த காலத்துல வந்துச்சு எந்த ஹலீஃபா செஞ்சாங்க நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நானூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே யாரோ எகிப்துல வாழ்ந்த ஒரு மன்னர் உருவாக்குனார் முடிஞ்சு போச்சு இந்த மௌலது யார் கூட்டு வந்தது இந்த பாத்தியா இன்னும் சடங்குகள் எத்தனை இதெல்லாம் யார் செஞ்சது யாருடைய காலத்தில் இருந்துச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப எதற்கு அல்ல அவருடைய தூதர் சதாலிசிலம் சொன்னார்கள் உங்க மார்க்கம் அல்லாவுடைய தீன் குரான் ஹதீஸ் உண்மையானது அதுல ஏன் இப்படி பொய்ய கொண்டு வந்து கலக்கிறீங்க யூதர்கள் தங்களது மார்க்கத்தில் கலந்ததை போல் இருக்கிற மார்க்கத்தில் ஏன் திருப்தி இல்லை புரியுதா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய தீன் தொழுதிங்களா அலமதுல்லா மனசுல திருப்தி படுங்க ரெண்டு ரக்கா சுன்ன தொழுதிங்களா மனசுல திருப்தி படுங்க அல்லாவுடைய குரானை ஓதுனீங்களா திருப்தி படுங்க ரசூல் சுல்லா அலிசுல்லாம் சொல்லி கொடுத்த திக்கிற ஓதுனீங்களா திருப்தி படுங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹலீஃபாக்களை விட நாங்க இபாதத்துல அப்படியே 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 சொல்ல முடியுமா யாராவது சொல்லுங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாலை சொல்லம் சொன்னார்கள் உங்கள் உங்களுக்கு முன்னால் உள்ளவர்கள் அழிந்து நாசமானார்கள் எப்போது தங்களது நபிமார்களுக்கு எதிராக அவர்கள் கருத்து வெற்றுமை கொண்டார்கள் அவர்களுடைய மார்க்கத்தை மாற்றினார்கள் அடுத்து இன்னொரு ஹதீஸ் பாருங்க அப்துல்லா இப்ப சுழ்ந்து அவங்க சொல்றாங்க மக்களே பின்பற்றி கொண்டே செல்லுங்கள் புதுசு புதுசா நீங்க உண்டாக்காதீங்க உங்களுக்கு வேலையே தேவையில்லை அப்படி எங்க வேலை இருக்கு சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு இந்த மார்க்கத்துல புரியுதா வாதுபின் ஜபல் ரது எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் புதிது புதிதாக மக்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்களை விட்டு உங்களை எச்சரிக்கை செய்கிறேன் ஏன் தெரியுமா புதிது புதிதாக உருவாக்கப்படக்கூடிய எல்லாம் வழிகேடுகள் தான் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாஹி அலையும் தெரியுமா நாலு இமாம்கள் ஒருத்தர் மாலிக் இவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் புதுசா ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு அதுல என்ன தப்பு இருக்கு அது நல்ல விஷயம் தானே சொல்றாரு இப்படி யாராவது சொன்னால் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவன் இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்கிறான் என்ன தப்பு இருக்கு நல்லதுதான சொல்லிட்டு அப்ப அதுக்கு என்ன அர்த்தம் முகமது அலிசலாம் சொல்லுங்க மோசடி பண்ணிட்டாரு விசாலத்துல தூதுத்துவத்துல ஏன் தெரியுமா அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் உங்களுக்கு நான் எனது மார்க்கத்தை முழுமைப்படுத்தி விட்டேன் என்று மார்க்க முழுமையாயிருச்சா இல்லையா முழுமையாயிருச்சா இல்லையா அல்லாஹ் சொல்லிட்டான் நபி சொல்லிட்டான் இப்ப நீ சொல்ற இதுல என்ன தப்பு இருக்கு செஞ்சா என்ன குற்றம்னு கேக்குற அப்ப என்ன அர்த்தம் நல்ல செயல் ஒன்றை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி கொடுக்காம போயிட்டாங்கன்னு சொல்றியா அப்ப என்ன அர்த்தம் அது நபிசுல்லா அலிசுலாம் சொல்லி கொடுக்காம போயிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இன்னொரு வார்த்தையில் அதுக்கு மோசடி பண்ணி விட்டார்கள் என்று சொல்ல வருகிறாயா மாணவர்களே இது சாதாரணமான மேட்டர் கிடையாது வெரி சீரியஸ் நம்ம சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டு ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இது ஏதோ சாதாரணமான விஷயம் நினைச்சிடாது இது நம்முடைய சொர்க்கத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய விஷயம் இது அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய மன்னிப்பை அடைய போகிறோமா அல்லது அல்லாவுடைய சாபத்தை அடைய போகிறோமா அல்லா பாதுகாக்கணும் அது அதை முடிவு செய்யக்கூடிய விஷயம் குரானும் சுண்ணத்தும் அல்லாவுடைய மன்னிப்பை தேடி தரக்கூடிய விஷயம் அதை ஒரு கடு அளவு மீறினாலும் சரி ரொம்ப மீறின அவசியம் கிடையாது எப்படி புரியுதா தம்பி ஒரு பாயிண்ட் மீறினாலும் சரி அவ்வளவுதான் அங்கதான் போய் நிற்கணும் அல்லா பாதுகாக்கும் புரியுதா அல்லா சுபானு வச்சாலா எனக்கு உங்களுக்கும் அல்லாஹுடைய தீனை அல்லாஹுடைய இந்த சத்திய மார்க்கத்தை கலப்படம் இல்லாமல் தூய்மையாக பின்பற்றுவதற்கு அறிகுறிவானாக எல்லா விதமான குழப்பங்களிலிருந்தும் சிந்தனை சார்ந்த கொள்கை சார்ந்த செயல்கள் சார்ந்த எல்லா விதமான வழிகேடுகளிலிருந்தும் அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் பாதுகாப்பானாக ஆமீன் யாரப்பட்டு